तो अक्सर आपको जो है देखने को मिलता होगा जब भी आप जो है सीलिंग फैन का जो है कैपेसिटर को जो है चेंज करते हैं जो उसको आप जो है रिवाइंड करवाते हैं या उसकी जो है वायर है जो न्यूट्रल फेस उसको चेंज करते हैं जब कभी आप जो है रेगुलेटर जो है जो सीलिंग फैन का चेंज करते हैं तो अक्सर आपको जो है देखने को मिलता होगा कि जो सीलिंग फैन का होता है जो रेगुलेटर होता है वो कई बार क्या होता है उसको जो है आग लग जाती है जैसे कि जो है चलते चलते पंखे में क्या होता है जो बोर्ड में होता है जो है धुआं निकलने लगता है और पता चलता है कि इसका जो है रेगुलेटर है वो है जल गया है तो दोस्तों ऐसे होता क्यों है जो रेगुलेटर है वो क्यों जो जल जाता है क्यों उसको जो है आग लग जाती है तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आज जो है रेगुलेटर के ऊपर हम जो है तीन चार जो है बातें हैं जो कवर करेंगे आज इसमें हम जो है कोई भी कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं सीखेंगे सिर्फ यही सीखेंगे कि रेगुलेटर में कौन सी ऐसी जो गलती करते हैं जिसको रेगुलेटर को जो है आप जो है रेगुलेटर जो है सीलिंग फैन में जो है बोर्ड में लगाते हैं तो कस्टमर आपको हमेशा यही बोलता है कि जो है सबसे सस्ता है उस रेगुलेटर को लगा दो क्योंकि जो है रेगुलेटर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो है पंखे की जो है स्पीड को कम और ज्यादा करना तो ज्यादा महंगा लगाकर क्या करना है दोस्तों सबसे बड़ी कस्टमर की यही जो गलती होती है कभी कभी क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन भाई भी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कस्टमर को बोलते हैं अच्छे वाला रेगुलेटर लगा दिया है और उनको जो है सस्ते वाला रेगुलेटर लगाते हैं और उनको अच्छा जो है मुनाफा हो जाता है पर जो है बारी है जो है कस्टमर पे जो है बारी पड़ता है वो कैसे पड़ता है जब भी जो है रेगुलेटर को जो है सस्ते वाले रेगुलेटर को लगा लेते हैं जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो आपको पता ही है जो है टेम्परेचर है जो है फोर्टी से जो है 45 जो है 48 के करीब जो है टेम्परेचर रहता ही रहता है और वैसे जो है पंखा जो है 16 16 18 घंटे जो है पंखा चलता है जिसके कारण जो है ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और जो है रेगुलेटर है वो है हीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो अगर जो सस्ता वाला रेगुलेटर होगा तो उसमें क्या है जो हीट ज्यादा हो जाएगी तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा उसमें जो है आग लगना शुरू हो जाएगी उसको जो है आग लग जाएगी दोस्तों सबसे बड़ा यही कारण है कि आप जब भी जो है रेगुलेटर लगाए अच्छा वाला लगाए और अच्छी कंपनी का लगाए सस्ता वाला रेगुलेटर कभी भी ना लगाए क्योंकि अगर कभी जो है बोर्ड में आग लगेगी तो आपका जो है ध्यान नहीं जाएगा तो जो है बाकी वायरें भी जो है जल सकती है कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है आपने देखा होगा कि जब भी जो है सीलिंग फैन का जो है कैपेसिटर है जो बीक हो जाता है उसकी स्पीड है जो है कम हो जाती है तो आप क्या करते हैं हमने किसी किसी घर में ये देखा है कि जहां पर जो है कस्टमर खुद ही हमको बता देता है कि इसकी जो है स्पीड कम हो गई है इसको जो है बड़े वाला कैपेसिटर लगा दो अगर ये बड़े वाला कैपेसिटर नहीं है तो इसको जो है डबल कैपेसिटर लगा दो अभी जो कैपेसिटर का और रेगुलेटर का क्या कनेक्शन है यही दोस्तों बात करेंगे वीडियो बहुत ध्यान से देखना बहुत काम आएगी आपके दोस्तों जो है कैपेसिटर का क्या काम होता है जैसे जो पंखा होता है उसमें जो है टू का जो है माइक्रोफाइड का जो है कैपेसिटर लगता है अभी कहीं पर आप क्या गलती करते हैं जो भी पंखे जो है स्पीड कम होती है पता नहीं जहां पर वोल्टेज कम है जो उसके बैरिंग है वो है जाम है जाने को कोई ना कोई इसमें कारण है जिसके कारण जो है स्पीड जो है कम हो गई है और कस्टमर क्या करता है खुद ही जाता है मार्केट में जो है बोलता है बड़ा बड़ा कैपेसिटर दो जिससे कारण जो है पंखे की स्पीड है वो ज्यादा हो जाए अब जैसे कि जो है टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव माइक्रोफेड का जो कैपेसिटर लगेगा और आप वहाँ पे जो है चार का कैपेसिटर लगा देते हो या छः का लगा देते हो तो होगा क्या आपका पंखा है वो कुछ देर के लिए बहुत ही तेज चलेगा तो होगा क्या जैसे जो है बड़ा कैपेसिटर आप लगाओगे तो होगा क्या जो पंखे में जो है हीट पैदा होगी क्योंकि कैपेसिटर का क्या काम होता है अगर इसमें बड़ा कैपेसिटर लगा दोगे पंखे में जो है हीट पैदा होगी और वही जो हीट है वो है रेगुलेटर को भी जो है प्रभावित करेगी अगर जो है पंखे में ज्यादा हीट होगी तो रेगुलेटर में जो है हीट जाएगी ही जाएगी क्योंकि पंखे में जो है ज्यादा जो है बड़ा कैपेसिटर लगा दिया है अभी बड़ा कैपेसिटर जैसे लगा दोगे पंखे में हीट होगी तो रेगुलेटर में भी हीट होगी और बाहर जो है टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है जिसके कारण आपके रेगुलेटर को जो है आग लग जाएगी तो दोस्तों अभी जो है दूसरा कारण तीसरा कारण क्या होता है जब भी आप जो है रिवाइंड करवाते हैं रिवाइंड करवाते सब तो क्या करते हैं कि जो है मैकेनिक वह जिनको अच्छा जो है नॉलेज नहीं होता है पंखे बांधने का वो क्या करते हैं जहाँ पे जितनी उसको टर्न डालनी चाहिए वो उतनी उससे जो है ज्यादा डाल देते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कई इलेक्ट्रिशियन भाई ऐसे भी होते हैं जो नए नए काम सीख रहे हैं कि उसको जो है टर्न है वो बहुत ज्यादा डाल दें क्योंकि जो है इसकी स्पीड है अच्छी खासी बनी रहे तो दोस्तों उससे क्या होगा कि ज्यादा जैसे कि आप उसमें जो है ज्यादा जो है टर्न डाल देंगे तो पंखे में आप जो हीटिंग करेगा तो हीटिंग करेगा उसके कारण जो है रेगुलेटर पे जो है सारा ही जो है हीट आएगी तो रेगुलेटर पे जो है हीट आने के कारण दोस्तों क्या होगा कि जो रेगुलेटर है जो गर्म होगा जब गर्म होने के कारण जो है हीट होगा तो उसमें जो है आग लग जाएगी 
अगर जो है महंगे वाला होगा तब तो जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पर ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि सस्ते वाला ही रेगुलेटर है जो लगाते हैं क्योंकि वो कस्टमर का यही कहना होता है कि पंखे यार पंखे की जो है स्पीड ही है जो है कम कंट्रोल करने चाहे आप जो है सौ का लगाएं दो सौ का लगाएं ढाई सौ का लगाएं काम तो उसका सेम ही है पर नहीं दोस्तों काम इसका सेम काम तो उसका सेम है पर इसमें क्वालिटी इसकी सेम नहीं है इसके क्वालिटी में जो है फर्क है जब जो सस्ता बाल लगाएंगे वो सिर्फ छः से सात महीना चलेगा अगर आप महंगा बाल लगाएंगे जैसे कि आप सौ बार रेगुलेटर लगाते हैं चलो वो छः सात महीने जो है निकाल देते हैं तो अगर आप जो है महंगा जैसे दो सौ तीन सौ का जो है रेगुलेटर लगा लेते हैं तो वो है अच्छा खासा जो है आपका जो है समय निकाल देगा इसीलिए दोस्तों ये जो कारण होते हैं जिसके कारण जो है रेगुलेटर में जो है आग लग जाती है तो आई होप जो है दोस्तों आपको जो है अच्छे से समझ आ गया हो अगर कोई मेरे पॉइंट जो है मिस कर दिया हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं कि कौन सा जो है पॉइंट हमने जो है मिस कर दिया है क्योंकि हम भी जो है काम सीख रहे हैं जो हमने जो है नॉलेज अपने काम से लिया वो ही हमको जो है आप बताते हैं आप भी अपना जो है सुझाव जो है दे सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर